இந்த நாளிலும் ஒரு முக்கியமான வசனத்தை கொண்டு உங்கள் மத்தியிலே கத்தர் பேச விரும்புகிறார் இதுவரை நாம் பயன்படுத்தாத ஒரு வார்த்தை எபிரேயர் நாலாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் எபிரேயர் நான்கு பதினான்கு வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம் நாம் என்ன அறிக்கை பண்ணோம் அதை ஏன் நாம் பற்றி கொள்ள வேண்டும் இந்த கேள்வியோடு இந்த செய்தியை நீங்க கவனிக்கணும் நாம் என்ன அறிக்கை செய்தோம் அதை நாம் ஏன் பற்றி கொள்ள வேண்டும் அறிமுகமாக சில வார்த்தைகளை நான் சொல்லுகிறேன் இந்த எபிரே நிறுவத்தை யார் எழுதினார் என்ற விவகாரம் நமக்கு இல்லை ஒருவேளை பரிசுத்த பௌரடிகள் எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு பெரும்பாலான தேவ மனிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த எபிரே நிறுவத்தை எழுதினவர் கண்டிப்பாக ஒரு யூதனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆகவேத்தான் யூத முறைமைகளை ரொம்ப இரத்தன சுருக்கமாக அற்புதமாக இந்த எபிரே நிறுவத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஒரு யூதனாக கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் அதில் இந்த நாலாம் அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப 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 ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவார் நாலாம் அதிகாரத்தில் நாலு இடத்துல ஒரு வார்த்தை வரும் என்னென்னா லெட்டஸ் லெட்டஸ் ஆக கடவோம் அப்படின்னு நாலு ஒன்றில் பயந்திருக்க கடவோம் Let us therefore fear. நாலு பதினொன்னுல ஜாக்கிரதையாக இருக்க கடவோம் Let us love. நாலு பதினாலில் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம் Let us hold fast. நான்கு பதினாறுல தைரியமாய் கிருபாசனத்தண்டை சேர கடவோம் Let us therefore come boldly to the throne of grace. அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா லெட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் தன்னையும் சேர்த்து கொண்டு நாம் பயந்திருக்க கடவோம் ஜாக்கிரதை கடவோம் உறுதியாக பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம் தைரியமாய் கிருபாசனத்தண்டை சேர கடவோம் அப்படின்னு தன்னையும் சேர்த்து கொண்டே இந்த விசுவாசிகளுக்கு அவர் எழுதுகிறார் அதாவது யூத மார்க்கத்தில் இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதை எழுதுகிறார் அங்கே புரஜாதியிலிருந்து வந்து இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்தவர்களும் உண்டு பெரும்பாலும் யூத மார்க்கத்தில் இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட யூத கிறிஸ்தவர்கள் இந்த யூத கிறிஸ்தவர்கள் மற்ற கிறிஸ்தவர்களை போல கிடையாது அதாவது புரஜாதியிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருப்பாங்க அவர்களை போல இவர்கள் கிடையாது இவர்கள் ரொம்ப சென்சிட்டிவானவர்கள் ரொம்ப விசேஷமானவர்கள் பெக்கூலியர் பீப்புள் இவங்க யூத கிறிஸ்தவன் சாதாரணமான கிறிஸ்தவன் கிடையாது நல்லா கவனிக்கணும் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த புரஜாதிலிருந்து வந்தவங்க விக்கிர ஆராதனைக்காரர்கள் பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு இல்லாத வெளிப்பாட்டை பெற்று கொண்டவர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்கள் புரஜாதியிலிருந்து வந்தவங்க விக்கிர ஆராதனைக்காரங்க அந்த விக்கிர ஆராதனைக்காரர்களுக்கு அவர்கள் விக்கிராரம் செய்யும் போது எந்த வெளிப்பாடும் இல்லை அவங்களுக்கு எந்த வெளிப்பாடு பரலோகத்தை குறித்தோ நரகத்தை குறித்தோ பரிசுத்தத்தை குறித்தோ எந்த வெளிப்பாடும் இல்லாதவர்கள் ஆனால் யூதர்கள் அப்படி கிடையாது அவர்கள் ஆண்டாண்டு காலமாய் பிரமாணத்தை பெற்று சகலவற்றையும் அறிந்திருந்த சென்சிட்டிவ் பீப்புள் பெக்கூலியர் பீப்புள் அவங்க ஆகவே அவர்களுக்கு இதை எழுதும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக எழுதுகிறார்கள் யாத்திரா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் அஞ்சு ஆறு வாசிங்கன்னா அந்த ஜனத்தை குறித்து ஒரு வார்த்தை வரும் யாத்திராகம் பத்தொம்பது ஐந்தும் ஆறு 
இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்கள் ஆனால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமா இருப்பீர்கள் அப்படி விசேஷித்த ஜனம் ஆசாரித்துவ ஜாதி பரிசுத்த ஜாதி என்று அழைக்கப்பட்டு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்க அது ஆகவைத்தான் புறஜாதிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை காட்டிலும் இவர்கள் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆனவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு கருத்தை சொல்லணும்னா ஜாக்கிரதையோ சொல்லணும் அதனால தான் சொல்றாரு லெட்டர்ஸ் தன்னையும் தேர்த்து கொண்டு சொல்றாரு பாரு இன்னொரு விஷயத்த நான் மறக்கூடாது இவர் சொல்லுவர் கருத்து என்னன்னா நம்முடைய பிரதான ஆசாரியர் இயேசுவை குறித்து செய்த அந்த அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்வோம் பிரதான ஆசாரியர் இயேசு அப்படி சொல்றாருனாவே யூதர்கள் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா பிரதான ஆசாரி யார் எப்படி எப்படிப்பட்ட நல்லா தெரியுங்க அவங்களுக்கு அப்படி அந்த பிரதான ஆசாரியன் தான் இயேசு என்று சொல்ல வந்தா கவனமா சொல்லணும் இல்லைங்களா ஒரு கடவுளை மாற்றுவது என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு மார்க்கத்தை மாற்றிக்கொள்வது சாதாரண விஷயம் இல்லை யூதர்களுக்கு இதுவில் யுகோவா தேவனையே அவர்கள் கேள்விப்பட்டு வணங்கினவர்கள் இப்பொழுது ரட்சிக்கப்பட்டதுனால இயேசுவே ஒன்றான மெய் தெய்வம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது சாதாரணமாக சொல்லக்கூடாது ஆகவே தான் தன்னையும் சேர்த்து கொண்டு லெட்டஸ் நாம் பயந்திருக்க கருவோம் கிருபாசனத்தை தைரியமாக சேருவோம் திரும்ப திரும்ப இப்போ நான் சொல்கிற கருத்து உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் ஒரு புரஜாதி விக்கர ஆராய்ந்து மனம் திரும்பி வர்றது விக்கர ஆராதனை விட்டு வர்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை கடினமானது அதை விட கடினம் ஒரு யூதன் யூத மார்க்கத்தை விட்டு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வது அதை விட ரொம்ப கடினம் இதெல்லாம் அறிந்த இந்த பக்தன் ரொம்ப கவனமாக சொல்கிறாரு பாருங்க நாம் பண்டின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள கடவோம் அல்ல எலோயா நல்ல கையை வயிற்சியாமே ரைஸ் ஆக என்ன அறிக்கை நம்ம என்ன அறிக்கை செஞ்சுருக்கிறோம் அதை ஏன் உறுதியாக பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஏன் இந்த கால நேரத்தில் நல்ல வேதத்தை தியானம் பண்ணணுங்க நீங்கள்லாம் ஆண்டுக்கு நான் மகிமை செலுத்துக்கிறேன் வசனத்தை நல்லா கேட்கக்கூடிய தேவ ஜனம் ஆக உங்களுக்கு வசனத்தை ஆழம போதிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு பிரயத்தில் ஆக இதை கேளுங்க உங்களோட ஆத்மாவுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் கத்த அந்த வாரத்தில் ஒரு குறை உங்களுக்கு வைக்க மாட்டார் ஹல இல்லையா நல்ல கையை வைச்சாமே அவர் நம்முடைய பிரதான ஆசாரிய வியேசு அப்படின்னு சொல்றாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கு இடையே மத்தியஸ்தனாய் இருந்து தேவனிடத்தில் அந்த பெற்று மனுஷருக்கு கொடுக்கிறவன் மனுஷருக்காக தேவனிடத்தில் போகிறது தான் பிரதான ஆசாரியம் இல்லைங்களா ஆசாரிய கூட தெரியும் பிரதான ஆசாரியுடைய ஊழி நமக்கு தெரியும் தேவனிடத்திலிருந்து மனிதனிடத்திற்கும் மனிதனிடத்திலிருந்து தேவனிடத்துக்கும் போகிறவன் தான் பிரதான ஆசாரியன் அதே போல் நமது ஆண்டவர் இயேசு யாருன்னா தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவர் நமக்காக இரவும் பகலும் தேவனிடத்தில் பரிந்து பேசுகிற பிரதான ஆசாரியன் அப்படின்னா நல்ல கவனிங்க நம்மை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு சகல சோர்சஸ் எல்லா சோர்சஸும் அவரிடத்தில் இருக்கிறது ஒரு மனிதனை தேவ பிள்ளையை நாடி வருகிற மக்களை ஆசிரிக்கக்கூடிய ஆக சகல ஆசிர்வாதமும் அவரிடத்தில் இருக்கிறது ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே நீங்க தைரியமாக வாருங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு இன்னொன்னு இத்தனை சோதனை நெருக்க வந்தாலும் சரி அவரிடத்துக்கு வாருங்க அவரிடத்தில் எல்லா சோதனைகளுக்கும் பரிகாரம் உண்டு ஏனென்றால் அவர் நமக்காக பாடுபட்டு சோதிக்கப்பட்டதனால சோதனை வழியா கடந்து போற நமக்கு உதவி செய்ய இயேசு வல்லவர் அலலோயா இதுதாங்க இந்த நிருபம் சோதனையோடு வந்திருக்கலான்றைக்கு நெருக்கத்தோடு வந்திருக்கலாம் நீங்க பாடுகளோடு வந்திருக்கலான்றைக்கு எங்கே போவது என்ன செய்வது 
இதை எப்படி தீர்ப்பது பயப்படாதீங்க உங்கள் எல்லா சோதனைகளுக்கும் பரிகாரம் இயேசுவிடம் உண்டு ஹலோ உங்கள் எல்லா தேவைகளை சந்திக்கக்கூடிய வல்லவர் சோர்சஸ் அவரிடத்துல உண்டு ஆக இந்த கால நேரத்தில் ஆண்டவர் நோக்கி இயேசுவே அவ்வளவுதான் பயப்படாதீங்க பரிகாரத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுவார் ஓ போக்கை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுவார் சோத்திரம் நீங்கள் பட்ட பிரயாசங்கள் ஒன்றும் வீணா போறதே இல்லை ஹலோ தேவ பிள்ளைகளே சோத்திர பல இடங்களுக்கு போய் தேடி பரியாசம் தேடி எல்லாம் இழந்து இன்றைக்கு வெறுமையாய் வந்திருக்கிற கையை பிசைந்து கொடுக்கல கத்த சொல்லுகிறா உனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வல்லவ தெய்வம் ஏசு இருக்கிறார் அவர் இடத்துல வாருங்க கர்த்தர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும் அல்லூயா இதுல மூன்று வார்த்தை மிக முக்கியமா இருக்கு ஒன்று நமது அறிக்கை உறுதியா அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள கடவோம் அப்படின்னு சொல்றதுனால அந்த அறிக்கை நமது அறிக்கை மறுபடியும் நாலு பதினாலு வாசிக்க பார்க்கலாம் நாலு பதினால தான் மூன்று குறிப்புக்கும் பிரதானமான வாசனம் வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம் நமது அறிக்கை நமது அறிக்கைனா நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது நான் அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இனி அவருக்கேன கீழ்ப்படிந்த நடப்பேன் என்று நமது வாயினால் நாம் செய்தோமே அறிக்கை அந்த அறிக்கை தாங்க அங்கே சொல்றார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நாம் நமது அருள்நாதர் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது நான் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இனி அவருக்கே கீழ்ப்படிந்து நடப்பேன் என்று நாம் செய்தோமே ஒரு அறிக்கை அந்த அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள கடவோம் ரோமர் கேதன நிறுவம் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து கொஞ்சம் வாசிக்கும் ரோமர் பத்து ஒன்பது பத்து என்னவென்றால் என்னவென்றால் கற்றாக இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்க விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை அறிக்கை பண்ணப்படும் அப்படிலாம் அறிக்கை செய்து தான் நம்ம வந்து ரட்சிக்கப்பட்டு ஸ்நானம் பட்டிருக்கிறோம் இல்லைங்களா ஞானஸ்தானம் வரும்போது என்ன அறிக்கை பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா இல்லையா நான் இங்கே வந்த பிறகு நான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தவங்களுக்கு என்னென்ன கேள்வியெல்லாம் கேட்டேன்னு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சிகராக ஏற்றுக்கொண்டீங்களா தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டீங்களா இயேசுவே நம் எல்லா பாவங்களுக்காக மறித்தார் அவர் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு கர்த்தவங்களை நீதிமான மாத்திரிக்காக விசுவாசிக்கிறீங்களா இயேசு கிறிஸ்து பரிசு தாவியானவராலே கன்னி மரியாதை உற்பத்தியாக பிறந்தார் உங்களுக்கு எனக்காக அவர் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிரோடு இருந்தார் விசுவாசிக்கிறீங்களா இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் அப்படின்னு விசுவாசிக்கிறீங்களா கேட்டனா இல்லையா அந்த அறிக்கையை நீங்கள் செய்த அந்த அறிக்கையை விட்டு விடாதிருங்கள் உறுதியாய் பற்றி கொள்ளக்கூடும் அந்த நாட்களிலே இதை எழுதின காலகட்டத்தில் ஒரு யூதன் யூத மார்க்கத்தை விட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டால் அவன் இந்த அறிக்கை செய்வான் நான் இயேசு கிறிஸ்துவ சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இனி அவருக்கே கீழ்ப்பணிந்து நடப்பேன் அவர் சொல்லுகிற நடப்பேன்னு சொல்லி பகிரங்கமாய் அறிக்கையிடுவான் அதன் பிறகு அந்த அறிக்கைக்கு வெளியரங்கமான அடையாளமாகிய ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொள்வான் ஒருவேளை புறஜாதியில் இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா இனி நான் விக்கர ஆராதனை செய்ய மாட்டேன் அக்கிரமத்திலிருந்து அநியாயத்திலிருந்து பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா இனி அந்த பாவ படகுத்தை நான் போக மாட்டேன் சினிமாவுக்கு போக மாட்டேன் சீரியலுக்கு போக மாட்டேன் வம்பு தும்புக்கு போக மாட்டேன் இப்படி ஆகாத சம்பாஷன் அந்த கதை இந்த கதைக்கு போக மாட்டேன் என்று அறிக்கை செய்து அதற்கு அடையாளமான ஞானஸ்தானை பெறுவார்கள் அந்த அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள கடவோம் அந்த நாட்களுங்க இப்படி அறிக்கை செய்து இனி இயேசுதான் எனக்கு என்று சொல்வதும் இயேசுவை தவிர வேற எதை வணங்க மாட்டேன் என்று சொல்வதும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னு கேட்டா அந்த காலத்தில் ரோம சாம்ராஜ்யம் முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்தது அந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் சட்டம் என்னன்னா 
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ராயனுடைய சிலையை வைத்து அந்த சிலைக்கு அடியில் நற்கந்தகமாக தூபம் விடுகிற ஒரு பாத்திரத்தை வைத்திருப்பார்கள் மாசத்துக்கு ஒரு விசை சில இடங்களில் தினந்தோறும் ஒவ்வொரு அந்த ரோமன் சிட்டிசனும் அவன் வரணும் காலையில் அந்த தூபோர்க்கத்தை எடுத்து தூபம் போட்டுவிட்டு ராயனே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் மாசத்துக்கு ஒரு விசை அல்ல தினந்தோறும் இதை கண்டிப்பாக செய்து ராயன் தான் தெய்வம்னு சொல்லணும் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு இயேசுதான் தெய்வம் என்று சொல்வது சாதாரண விஷயம் அல்ல அப்படி சொன்னால் முதல்ல வேலை போயிடும் ரெண்டாவது உடைய ஆஸ்தி சொத்து வத்து போயிடும் சில நேரில் சிறைவாசம் உண்டாகும் ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுவாங்க அடிப்பாங்க உதைப்பாங்க கடைசியில் மரணமே நேரிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தான் இவர்கள் அந்த அறிக்கை செய்கிறார்கள் இயேசுவே எனக்கு தெய்வம் ஆக வேற தெய்வம் இல்லை இனி அவருக்கே கீழ்படுவேன்னு அறிக்கை செய்தார்கள் என்ன நடந்தாலும் சரி எனக்கு இனி இயேசுதான் தெய்வம் என்று அறிக்கையிட்டார்களே அந்த அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்கள் என்ன வந்தாலும் சரி எது வந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட போராட்டம் வந்தாலும் சரி இதை நீங்க விட்டுறாதீங்க என்று இந்த இவரை நிறுவத்தை எழுதினவர் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எழுதுறாரு இன்னொரு விஷயத்தை நீங்க மறக்க கூடாதுங்க இது ஏன் இந்த நாட்களிலே இருக்க நமக்கு பரிசுத்தாவி சொல்லிக்கிற இந்த அறிக்கையில் தான் இன்றைக்கு பிரச்சனை நமக்கு இல்லையா என்னைக்கும் ஒரு நாள் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டதுனால ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டே நினைப்பில் நம்ம வாழறோம் ஆனால் ஹாதியில் கொண்டு அன்பை விட்டுட்டோம் அந்த நாட்களில் இருந்த வைராக்கியம் ஆண்டவருக்காக அர்ப்பணித்த விதம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் இல்லைங்களா விக்கிரகத்தை விட்டு பாவத்தை விட்டு எல்லாம் தைரியமாக இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு வந்தோமே தாய் எதிர்த்தார்கள் தகப்பன் எதிர்த்தாங்க சகோதர சகோதரிகள் விரோதித்தார்கள் சமுதாயம் விரோதித்தது ஸ்கூலில் எதிர்ப்பு வேலை ஸ்தலத்தை எதிர்ப்பு எல்லாவற்றையும் சகித்து தாண்டி வந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆரம்பித்த அந்த ஆரம்ப அனுபவத்தை மறந்துட்டுமே இந்த உலகத்துக்காக உலக சிற்றின்மங்களுக்காக சாதாரண வேலைக்காக பயந்து கொண்டு இயேசுவையே மறுதளிக்கிற கூட்டம் பெருகிவிட்டது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் விசுவாசத்துக்கு சோதனை அதிகம் இனி வரும் இந்த தேசத்தில் நமது விசுவாசத்துக்கு அதிகமான சோதனைகள் உண்டு அப்போ நாம் நிற்கணும்னா இந்த அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள வேணும் ஹலலோயா நல்ல கையை போய் சொல்லுங்களேன் ஹலலோயா ஆகவே இந்த அறிக்கையை உறுதி செய்வதில் கவனமாக இருக்கணும் நான் என்ன நடந்தாலும் சரி இயேசுவே எனக்கு தெய்வம் ஹலலூயா ஹலலூயா என்ன நடந்தாலும் சரி நான் இயேசுவை தான் பின்பற்றுவேன் அன்று அறிக்கை செய்ததில் உறுதியாக இருக்கும்படி ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் ஹலோயா இந்த வாயார் அறிக்கை செய்வதென்பது அதன்படி வாடறது அதுதான் முக்கியம் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொன்னால் வாழ்ந்து காட்டுறதுல தான் இருக்குது இல்லைங்களா படிக்கிற இடங்களில் ஸ்கூலில் இருக்கிற பிள்ளைகளை கவனிங்க காலேஜில் படிக்கிற பிள்ளைகள் கவனிங்க நீ கிறிஸ்டியன் என்று சொன்னால் அது எப்படி நீ வாய போய் சொல்கிறது இல்லை நான் கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்டின் இல்லை நீ வாழ்ந்து காட்டணும் உன் வாழ்க்கையை கண்டு இவர் கிறிஸ்தவ இவள் கிறிஸ்தவர் என்று உலகம் சொல்லணும் கூட படிக்கிறவங்க சொல்லணும் அதுதாங்க அறிக்க நான் கேட்குறவங்கள பார்த்து படிக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து நான் கேட்குற எத்தனை பிள்ளைகள் நீங்கள் வாழ்க்கையின் மூலம் இயேசுவை உங்கள் காலேஜில் சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் ஸ்கூலில் உங்களை பார்த்தவங்க இவர் கிறிஸ்டின் எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சிலுவை போட்டு போகிறதுனால இல்லை உங்கள் பேர்னால இல்லை வாழ்கிற வாழ்க்கை வாழ்க்கை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்படி எத்தனையோ தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கும் ஆக இந்த பிரதிஷ்டையை மாற்றி இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு அநேகர் என்ன செய்கிறாங்க என்னத்துக்கு பின்னாட்கள பிள்ளைக்கு கஷ்டம்னு பிரதிஷ்டை செய்த பெற்றோர் பிள்ளைக்கு அவர்களே நகையை போட்டு நட்டை போட்டு அழகு பார்க்குற காலம் வந்துருச்சு கல்யாணம் வந்துட்டா நல்ல ஆவிக்கிரி குடும்பம் பெந்தகோஷத்தை குடும்பம் ஆதி பெந்தகோஷ குடும்பம் ஆனால் என்ன சொல்கிறான் 
எல்லாம் சரிதாங்க ஒரே ஒரு செயின் மட்டும் போட்டுக்கிடணும் அப்படின்னு ஆதி பெந்த கோஷ்டக்காரன் சொல்றான் சார் இப்போ நகை போடாம பிரதர் செய்து வளர்த்த பிள்ளைக்கு ஒரே ஒரு சின்ன செயின் அப்ப கிறிஸ்தவம் பாருங்க சின்ன செயின்ல தள்ளாடுத அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள என்ன சார் அர்த்தம் கல்யாணம் வரட்டும் சார் வெக்க கேன் நான் சொல்றது இத்தனை வருஷம் உங்களுக்கு போதித்து நான் வளர்க்கிறேன் ஆவிக்குரிய காரியங்களில் கல்யாணம் வந்தா என்ன கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாதுங்கிறாங்க காலையில் வந்து பாஸ்டர் ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு ஓடி போயிருங்க ஏன்னா நாங்கள் தாலி கட்டி பண்ணுவோம் மாலை மாற்றி பண்ணுவோம் ஆக தயவு செய்து வராதிங்க ஒரு மாலைக்காக தாலிக்காக ஒரு சின்ன மைனர் செயினுக்காக இத்தனை வருஷம் நடத்தின பாஸ்ட வராதன்னு சொல்ற விசுவாசிகள் ஐயா சொல்றாரு பாருங்க நீங்கள் அப்பொழுது செய்த அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்கள் அந்த நாட்கள்லங்க கிறிஸ்டியன் அப்படி சொன்னாவே என்ன சொன்னா தெரியுங்களா நரமாமிச பட்சினிகள் நரமாமிச பட்சினிகள் மனுஷனுடைய மாம்சத்தை தின்னுகிறவர்கள் என்று சொல்லி பேர் வச்சான் ஏன்னு கேட்டா கிறிஸ்த விசுவாச மக்கள் திருவிருந்து ஆசிரித்தார்கள் இயேசுவின் மாம்சத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிற அந்த அப்பத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்கு அடையாளம் இருக்கிற திராட்சை ரசத்தை அவர்கள் பானம் பண்ணினத அவர்கள் இவர்கள் நரமாமிச பட்சினி அப்படின்னு சொன்னாங்க மாம்சத்தை தின்னுகிற இவர்கள் மனுஷனை மனுஷனை சாப்பிட்ற கூட்டம்னா அது மட்டும் இல்லை மரண தண்டனை குற்றவாளியை பின்பற்றுகிற ஜனம் ஏசு கிறிஸ்து ரோமர்கள் சிலுவல் அறிந்து கொன்றார்கள் அதை சொல்றான் ஒரு மரண தண்டனை குற்றவாளியை பின்பற்றுகிற கூட்டம் என்று அவர்களை ஒதுக்கி வைத்து கொடுமைப்படுத்தின காலம் சார் அந்த நாட்கள் இவங்க சொல்றாங்க இயேசுவே எனக்கு தெய்வம் இனி நான் விக்கிரகத்தை அல்ல பாவத்தை அல்ல அக்கிரமத்தை அல்ல இனி நான் இயேசுவை பின்பற்றி அவர் சொல்லுகிறபடி நடப்பேன்னு அறிக்கை செய்தான்னா அது சாதாரண விஷயமா நான் உங்களுக்கு காக்குறேன் அப்படிப்பட்ட சோதனை நமக்கு இருக்குதா இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு அந்த சோதனை இருக்கு இல்லையே சாதாரண விஷயங்களுக்காக உலக காரியங்களுக்காக இன்றைக்கு ஒரு ரத்தத்தை காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கிறோமே திரும்ப திரும்ப இயேசுவை சிறுவையில் அறைகிறோமே ஆகவே தான் இன்னைக்கு கத்த சொல்ற அந்த அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்வோம் காலம் பொல்லாத போயிருச்சு இப்போ சாதாரண விஷயங்களுக்கு எல்லாம் ஆண்டு விட்டு விலகுகிற காரியங்கள் சாதாரண விஷயங்களுக்கு எல்லாம் நான் கிறிஸ்டியன் சொல்றத அவர்கள் மறைக்கிற காலம் அதனால தான் சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து என்ன ஆனாலும் சரி அந்த அறிக்கையில நெல்லுங்க ஆதி அனுபவத்தில் நெல்லுங்க ஆதி பரிசுல நெல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் இன்னும் சொல்லுகிறேன் அப்படிப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலேயே சில அறகுற விசுவாசி இருக்குத்தான் செஞ்சது யாரு அனனியா சாப்பிடுறா ஒரு பங்கை வங்கித்து வைத்த மாய்மாலம் பண்ணின அனனியா சாப்பிடுற போல இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் இருக்குதாங்களா இல்லையா சீமோன் என்கிற மாயவத்தைக்காரம் அப்போ எட்டாம் அதிகாரத்தில் அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட உண்மைதான் ஆனால் பணத்தினால் பரிசுத்தாவையை பெற நினைச்சானே அப்படிப்பட்ட சீமோன்கள் மாயவத்த காரம் இருக்கிறான் பணத்துக்காக ஓடிஞ்சேறவே பணத்துக்காக ஆக வரங்களை வியாபாரமாக்குற மாயவத்த காரம் உண்டு இருக்கிறாங்களா இல்லையா அமௌண்ட் பிக்ஸ் பண்ணி விசிட்டிங்க்கு கூப்பிடுற அளவுக்கு இன்னைக்கு ஊழியம் போயிருச்சு இல்லைங்களா மாயவத்தை காணக்கு சீமோன் உண்டு ஐயாங்க மாய்மாலம் பண்ணுகிற அனன்ய சப்பிரால் உண்டு என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவரிசை எனக்கு பலன் உண்டு ஹலோயா நான் என்ன வந்தால் அவரை நம்புவேன் அப்படி என்ன ஆனாலும் சரிங்க உபதேசத்தில் நில்லுங்க நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க வந்து நகை போடாம இருக்கீங்களா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க பெருசுல உறுதியா இருங்க போட்டிருக்கீங்களா நீங்க காட்டுங்க நான் சொல்லல போலாம் என்ன பண்றது நான் பிரதிஷ்டங்க ரொம்ப முக்கியம் நான் உங்களுக்கு தைரியமா சொல்லுகிறேன் இந்த நகையை கழட்டி பெருச செய்தவங்க நம்ம சபையில ஒருத்தர் கூட கல்யாணம் ஆகாம இல்லவே இல்லை எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆயிருக்கு 
நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நகையை காட்டிட்டா கல்யாணம் ஆகாது காட்சி ஆகாது கல்யாணம் ஆகும் காட்சி ஆகும் அந்த பிரதிஷ்டை அப்படி பிரதிஷ்டம் அதை உறுதியாக இருங்கன்ற நான் எந்த பிரதிஷ்டையாக இருக்கட்டும் என்ன வந்தாலும் சரி உங்கள் பிரதிஷ்டையில் பொருத்தனியில் அறிக்கையில் உறுதியாக இருங்கள் ஹலே லூயா கையை போயிடுச்சாமே தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் ஆசை வைத்து என்ன விட்டு அவன் போய்விட்டான் எத்தனை துக்கமான வார்த்தை அன்னைக்கு தேமாக்கள் உண்டு ஒரு காலத்தை வைராக்கியமாக எழும்பி சிலம்பம் பண்ணவங்க உலகத்துக்காக உலக ஆசைக்காக பொருளுக்காக இயேசுவையே விட்டு போய்விட்ட தேமாக்கள் உண்டே இந்த கால நேரத்தில் அனன்யா சப்பீரால் போல அல்ல சீமோன் மாயவத்துக்கான போல அல்ல தேமாவை போல அல்ல நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் சொல்லி ஸ்தோத்திரம் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவரும் எனக்கு பலன் உண்டு என்று ஓட்டத்தை முடித்த போவலை போல வாழ கத்திர உதவி செய்வாரா நல்ல கையை வைத்தால லோயா உண்மையான கிறிஸ்துவனா இருங்க யாருங்க உண்மையான கிறிஸ்துவர் யார் உண்மையான கிறிஸ்துவர் பவுல் ஒரு ரெண்டு வார்த்தையை வா வாசிங்க பார்க்கலாம் கொலேசேர் ஒன்று ரெண்டு கொலேசேர் ஒன்று ரெண்டு கொலேசே பட்டணத்தில் கிறிஸ்துக்குள் பரிசுத்தவான்களும் விசுவாசிகளுமா இருக்கிற சகோதரர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் விசுவாசிகளா இருக்கிற சகோதரர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது அந்த வசனத்தை பாருங்கள கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தவான்களும் விசுவாசிகளமா இருக்கிற சகோதரிகள் அவங்க தாங்க கிறிஸ்டியன் இன்னொன்னு நீங்கள் எபேச ரெண்டு ஒண்ணுல அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தொருளா இருந்தாலும் உயிர்ப்பித்தா ஆக அக்கிரமத்துக்கும் பாவத்துக்கும் மறித்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள் சுருக்கமாக சொல்கிற யார் உண்மையான கிறிஸ்தவங்க அந்த உறுதியாய் பற்றி கொண்டு நடக்கிறவங்க யாருன்னா பரிசுத்த ஜீவன் செய்கிறவங்க பாவத்தை விட்டு கொலகி சோத்திரம் பரலோக சிந்தை உள்ளவர்கள் தேவனோடு ஆழமான உடவில் இருக்கிற என்ன வந்தாலும் சரி நான் இந்த பிரதிஷ்டை விடமாட்டேன் என்ன வந்தாலும் சரி இயேசு விடமாட்டேன் என்று வாழ்கிறார்களே அவர்களே அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட கூட்டம் அல்ல எழுவையா நான் சொல்லுகிறேன் அப்படி நீ இருந்துட்டா ஒரு ஆசீர்வாதம் சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்ப நீ இயேசு சொன்ன ஆசீர்வாதம் நான் சொன்னதெல்லாம் மனதில் வைத்து என்ன வந்தாலும் சரி நான் கிறிஸ்துக்குள் இருப்பேன் விட்டு விலக மாட்டேன் பிரசை விடமாட்டேன் பொருத்தனை விடமாட்டேன் என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நில்லுங்க அப்பா சொல்ற வார்த்தை லுக் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகார் இருபத்தாறாவது வசனம் நின்றால் அவர்கள் நான் தூதர்களுக்கு முன்பாக நான் அறிக்கையிடுவேன் என்ன அறிக்கை சோத்திரம் உண்மை உத்தமான ஊழியக்காரனே பிதாவின் விருந்த சாலைக்குள்ளே பிரவேசி இல்லையா நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தா அநேகத்தின் ஒன்று அதிகாரி வைப்பேன் அப்படின்னு அறிக்கையிடுவார் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கரசன் தண்ணி கொடுத்தார் அதர் பலனை அனுபவம் போவதே இல்லை நான் பசியா இருந்தேன் எனக்கு நீங்க ஆகாரம் கொடுத்தீங்க போஜனம் கொடுத்தீங்க தாகமா இருந்த குடிக்க தண்ணி கொடுத்தீங்க வியாதியா இருந்த பார்க்க வந்தீங்க சிறையில் இருந்த என் விசாரிச்சிங்க அப்படின்னு தூதர்களுக்கு முன்பாக நம்ம எல்லாம் அடையாளம் காட்டி சோத்திர ஆண்டவர் புகழ போகிறாரே அதை சொல்றாரு நான் தூதர்கள் முன்பா அறிக்கிடுவேன் நான் விசுவாசிக்கிற அன்னைக்கு பாடுகள் போராட்டங்கள் நிந்தைகள் நஷ்டத்தின் மத்தியிலே கூட நீங்கள் கிறிஸ்து உறுதியாய் பற்றி கொண்டு வாடுற தெய்வ பிள்ளைகளே உங்களை கர்த்தர் அப்படி அந்த நாளிலே புகழ்வார் அலலூயா சாரிக்கு ஒரு கிரிக்கெட் வீரன் வந்து அவன் ஒரு விக்கெட்டை விழுத்திட்டா உலகமே பார்க்குற மாதிரி டிவியில் காட்டுறான்னா அற்ப குப்ப இந்த டிவிக்கு அந்த வல்லம் இருக்குன்னா பரலோக ராஜ்யத்தில் நம் முகத்தை எல்லாருக்கும் முன்பாக கர்த்தர் காண்பிக்க போகிறாரே கோடாவான கோடி தூதகரங்களுக்கு முன்பாக பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக நம்ம முகத்தை எல்லாம் காட்டவ உண்மையா இருக்கிற உன் முகத்தை கத்திற்காக பாடுபடுகிற உன் முகத்தை கத்திற்காக இழந்து கத்தருக்காக அவர் சமூகத்தில் ஐஸ்வர்யானுகிற உன் முகத்தை காட்டுவார் ஐயா கர்த்தர் சொல் அதுவே எனக்கு மேன்மை ஹலலூயா ஆகவே அந்த உறுதியா இருங்க அறிக்கையில கத்தை நம்ம கைவிட மாட்டா லே லூயா நமது அறிக்கை 
இப்போ ரெண்டாவது வார்த்தை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள கடுவோம் லெட் எஸ் ஹோல்டு ஃபாஸ்ட் மறுபடியும் நாலு பதினாலு வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம் இந்த எபிரிய நிறுவத்தை எழுதின இந்த ஆக்கியோன் அந்த அறிக்கையை உற்றாதீங்க உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்கள் உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்கள் ஏன் சொல்றாருனா அப்படி அறிக்கை செய்த தேவ பிள்ளைகளுக்கு மூன்று ஆபத்து இருக்கிறது அந்த மூன்று ஆபத்து இருக்கிறதுனால நீங்க ரொம்ப கவனமா இருந்து அந்த அறிக்கை விட்டுறாதீங்க மூன்று விதமான ஆபத்து நமக்கு உண்டு நாம் பண்ணின அறிக்கையை விட்டு விடுவதற்கு உதறி தள்ளுவதற்கு மூன்று ஆபத்து இருக்குங்க அதனால தான் கவனமா இருங்க அதை விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்றாரு என்ன ஆபத்து முதலாவது ஆபத்து நம் இருதயம் நம் இருதயம் எப்படி இருக்குதான் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் எருமைய பதினேழு ஒன்பது எருமை பதினேழு ஒன்பது எல்லாவற்றை பார்க்கலாம் எல்லாவற்றை பார்க்கலாம் இருதயமே திருக்குள்ளதும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமா மகா கேடுள்ளதுமா இருக்கிற நாம் பெற்றுக்கு நம்ம இருதயம் தான் சார் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம வஞ்சிக்க கூடிய பொல்லாதது இருதயம் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆனால் நம் இருதயம் அது பலகீனமாகத்தான் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு பாக பிரிவினு வரும்பொழுது நம் இருதயம் தள்ளாடுகிறது சத்தியத்துக்காக உண்மைக்காக எதை எழுந்தாலும் பரவாயில்லன்னு வாழ்ந்த நாம் ஒரு சொத்து ஒரு பாக பிரிவினு வரும் பொழுது அங்க தள்ளாடுது ஏன் அம்மா கையில திருட்டு அளவில் கையெழுத்து போட்டு இதை நாம் வாங்க கூடாது நம் இருதயம் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் புதிதாக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்றைக்கும் அது பலகீனமாகத்தான் இருக்கிறது ஆகவே தான் சங்கீதக்கார வார்த்தை சொல்றாருங்க நூற்று பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தஞ்சு என்ன சொல்றாருங்க நூற்று பத்தொன்பது இருபத்தஞ்சு என் ஆத்மா என் ஆத்மா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும் வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும் என் ஆத்மா மண்ணோடு இந்த உலகத்தோடு உலக ஆசை இச்சையோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் என்னை ரிலீஸ் பண்ண என்னால முடியல எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பா அந்த அளவுக்கு உலக ஆசை பொருளாசை பணாசை மண் ஆசை இந்த பூமி ஆசை அதில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிற இதயம் அதனால தான் கவனமாக இருக்கணும் நம்ம ஆக பாகப்பிரேன் வரும்பொழுது நம்ம கிறிஸ்தவன் காட்டணுங்க உலகத்துக்கு நாம் விசுவாசினது காட்டணும் ஊழியக்காரனும் காட்டணும் உறுதியாய் பற்றி கொள்ள கடவுள் என்னங்க அர்த்தம் நம் இருதயம் பலகீனமானது தான் ஆனால் அவைகள் மத்தியில் என்ன பலகீனமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உறுதியாயிருங்கள் நீங்க விசுவாசம் காட்டுங்க ஆவிக்கு புள்ளிகள் காட்டுங்க உலகத்துக்கு அது இந்த காலத்துக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கிறது அவசியமா இருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் இருதயம் பலகீனமானது அவைகள் மத்தியில தெய்வ பிள்ளைகள் மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிற இந்த ஆத்மாவை பிரித்து எப்பொழுது ஆண்டருக்குள்ளே இருங்க ஒரு குறை வைக்க மாட்டார் ஆமே நாங்க மனசார விட்டுட்டோம் எங்களை விட்டார அவங்களோட எங்களை தான் ரொம்ப ஆசை வச்சு பெரிய வீட்டு கொடுத்து ஆக ஓக நடத்துறாருங்க அலலூயா ஒரு பைசா கடன் இல்லாமல் அற்புதமாக நடத்துகிறாருங்க ஸ்தோத்திரம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் விட்டா உங்களை கத்தரை விட மாட்டார் எவ்வளோ விட்டீங்களோ நூறுத்தனையா கருத்தை திரும்ப தந்து கருத்தை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவா அது நடக்கும் ஸோ உங்கள் இருதயம் பலகீனமானது அப்படிப்பட்ட உலகத்துக்காக உலக சொத்துக்காக ஆசா பாசங்களுக்காக சோத்திரம் மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது பழைய அனுபவங்க அதுக்கெல்லாம் செத்தவர்கள் நம்ம நாம் புதிய சிருஷ்டி 
புதிய சாயல் புதிய மனுஷங்கிறத உலகு காட்டணும் ஆக நாம் இருதயம் தான் நமக்கு கேடு ஆக வந்து இருதயத்தை கொடுத்துருங்கள் கவனமாக இருங்க என்ன நடந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய சொத்து ஆத்தி இருந்தாலும் சரி சத்தியத்தை விடாதீங்க ஆண்டவர் விடாதீங்க தைரியமாக இருங்க சோத்திரம் அவருக்காக விட்டவன் ஒரு நாளும் குறைவு போட்டு போனதே இல்லை ஹலோயா மற்ற பத்தொம்பது வாசித்து பாருங்க நீங்க நூறத்தனையா பெற்றுக் கொள்வீங்க இது நடக்குங்க ஒருவேளை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டதுனால எழுந்திருக்கலாம் நீங்க உறவு எழுந்திருக்கலாம் பணத்தை எழுந்திருக்க சொத்து எழுந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு இந்த ஆறாம் கத்தை சொல்லுகிறா தேவ பிள்ளைய நீ நஷ்டப்பட்டு எழுந்திருக்கலாம் உனக்குன்னு கத்தை சொல்ற நூறு மடங்கு உனக்கு திரும்ப தருவார் நூறு மடங்கு உனக்கு தருவார் நிச்சயமா தருவார் உன்னை கைவிடவே மாட்டா ஓ இங்கே நூறு மடங்கு அங்கே நூறத்தனையாய் கொடுத்து உன்னை கர்த்தர் கணம் பண்ணுவார் பயப்படாத ஹலலூயா உங்கள் இருதயம் உறுதியா இருக்கட்டும் திடனா இருக்கட்டும் ரெண்டாவது ஆபத்து இந்த உலகம் நம் அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு ஆபத்து ரெண்டாவது இந்த உலகம் எப்படி இருக்குதா ஒன்று யோவான் ஐந்து பத்தொன்போது ஒன்று யோவான் ஐந்து பத்தொன்போது நாம் தேவனால் உண்டா இருக்கிறோம் என்றும் உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் இரண்டாவது ஆபத்து பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிற இந்த உலகம் இந்த உலகம் இரண்டாவது ஆபத்து என்ன அப்படி ஆபத்து நம் என்னதான் வேறு விரிக்கப்பட்டாலும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டாலும் இந்த உலகத்திலே தான் நாம் இருக்கிறோம் ஆக இந்த உலகம் எப்படி இருக்கிறது உலகத்தின் பார்வை உலகத்தின் ஸ்டைல என்னங்க ஒரே ஒரு வசனத்தில் அடக்கிட்டார் ஆண்டவர் என்ன தெரியுங்களா ஏசாயா இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணு ஏசாயா இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணு அதுதாங்க உலகம் நீங்களோ சந்தோஷித்து கழித்து ஆடு மாடுகளை அடித்து இறைச்சியை சாப்பிட்டு திராட்ச ரசத்தை குடித்து புசிப்போம் குடிப்போம் புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல்ல நாளைக்கு சாவோம் அதுதாங்க உலகம் இன்னைக்கு உலகத்தில் என்ன நடக்குது எதுக்கு அதிகமாக பணத்தை செலவழிக்கிறான் மனுஷன் பார்த்தீங்களா புசிப்பதற்கு இல்லைங்களா சாப்பாட்டுக்கு தாங்க ரொம்ப அதிகமாக இன்னைக்கு உலகம் செலவழிக்குது அதில் இந்தியா தான் ரொம்ப அதிகம் செலவழிக்குது நான் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பு கோயம்புத்தூர் தான் அதிகம் செலவழிக்குது நான் சென்னையிலே இருந்திருக்கிறேன் அங்கேயெல்லாம் இருந்திருக்கிறேன் நான் கோயம்புத்தூர் நம்ம ஊரில் பார்த்தது என்னன்னா புதுசாக ஒருத்தன் ஓட்டல் திறக்கட்டும் ஜேன் 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 எத்தனை ஓட்டல் திறந்தா அத்தனை ஓட்டலோ நிரம்பி வடிது சார் இந்த காட்சி கோயம்புத்தூர் தான் பார்க்க முடியுது நல்லா சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிற மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனால் இன்னைக்கு பிரதானமே உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புசிப்பது சாப்பாடு 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 வாழ்வதற்காக சாப்பிடணும் சாப்பிட்றதுக்கே வாடகை கூட்டம் இருக்குது இல்லையா கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் சொல்லுங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸா நல்ல ஓட்டல் சொல்லுங்க டக்குன்னு சொல்லிடுவேன் அப்படி தானே உலகம் புசிப்போம் குடிப்போம் இதுதான் உலகம் கல்யாணம் பண்றது பெண் கொடுப்பது பெண் எடுப்பது இதுல தான் உலகம் இன்னைக்கு இல்லைங்களா அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நீங்களும் நானும் இந்த மாம்சத்தின்படி இந்த மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாம ஆக நம்ம கோல் சிந்தையெல்லாம் வரலோகம் இல்லை எழுவையா மேலானவர்களையே நாடி சாப்பாடு வேணான்னு இல்லை மற்ற திருவிழாக்கள் வேணான்னு இல்லை அதுவே நமது வாழ்க்கை அல்ல உலகத்துக்கு அதுதான் வாழ்க்கை புசி போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் அவனுக்கு வேற திட்டம் கிடையாது மரணத்துக்கு அப்பால் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு தெரியாது அவனுக்கு நீ பிறந்து ஏழாவது என்பதுல முக்தி அடைப்ப அப்படின்னு சொல்றான் மனுஷன் ஒரே தர மறிப்பதும் பின்பு நியாயத்தில் படைவது மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்குது மனுஷன் ஒரே தர மறிப்பது பின்பு நியாயத்தில் படையணும் ஏழு ஜென்மெல்லாம் கிடையாது ஏழு பிறவிலாம் கிடையாது ஒரே தர மறிப்பதும் பின்பு நியாயத்தில் படைவது மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்குது அதுதான் வேதம் அவனுக்கு தெரியாது சார் அது அதான் உலகம் ஆனா நமக்கு அப்படி அல்ல நமக்கு தெரியும் உலகம்னா என்ன நித்தியம்னா என்ன நமது அழைப்பு என்ன தெரிந்து கொள்ளுதல் என்ன நமது டெஸ்டினேஷன் என்ன இன்னைக்கும் கிறிஸ்தவனுக்கு பெந்தோகாச கிறிஸ்தவனுக்கு நம்ம டெஸ்டினேஷனையே தெரியாம தெரிஞ்சும் மறந்துவிட்ட கிறிஸ்தவர் உண்டு இல்லையா நமது முடிவு எங்கய்யா பரலோக ராஜ்யம் 
நமது நிச்சயம் எங்கே பரவல் அதையே அறியாமல் அறிந்தும் அதை தேடாமல் இருக்கிற விசுவாசிய மக்கள் உண்டு இங்கே கேட்குறவங்களை பார்த்து ஆண்டு சொல்கிறார் இதெல்லாம் அனிச்சயங்க புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவாங்கிறது ஆக நிரந்தரமான நிச்சயம் பரலோக ராஜ்யம் அல்ல லோயா அதுக்காக வாடணும் சில கேட்குறாங்க எப்போவோ போக வேண்டிய பரலோகத்துக்கு இப்போ என்னையா அவசரன்றா நான் கேட்குற அடுத்த நிமிஷம் உன்னுடைய நிமிஷம் கிடையாது இல்லையா துடிக்கிறது இருது ஒரு நிமிஷம் தப்பு நின்று போனால் அடுத்த நிமிஷம் எங்கே போகணும் அதை யோசிக்கணும் நம்ம நான் அந்த சிந்தில் தான் பிரசங்கம் பண்ணுவோம் எப்போவுமே இல்லையா நம்ம மறித்த பிறகு பரலோகம் போகிறோம் அது வேற விஷயம் வருகையில் போகிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் ஆனால் ஒருவேளை நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு முடிவு வருமானா நான் நடத்தின விசுவாச மக்கள் எங்கே போவாங்க அந்த சிந்தில் தாங்க நான் இருப்பேன் எப்போவும் ஆகவே தான் கடிந்து பேசுறது சத்தியத்தை உறுதியாக போதிக்கிறது அப்படி நீ கேளுங்க நீடி ஆயிலே அப்போ அவங்களுக்கு தருவார் நல்ல கையை வைத்தால லோயா ஆகவே இந்த உலகம் ரெண்டாவது பெரிய ஆபத்து நமக்கு இப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி வாடணும் ஒரு வசனம் ரொம்ப அழகான வசனம் இருக்குங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ஆதியாகமாம் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் கொஞ்சம் வாசியம் பார்க்கலாம் ஆதியாகமம் எட்டு ஒன்பது பூமியின் மீது எங்கும் ஜலம் இருந்தபடியால் அந்த புறா தன் உள்ளங்கால் வைத்து இலைப்பார இடம் காணாமல் இலைப்பார இடம் காணாமல் திரும்பி பேழையிலே அவனிடத்தில் வந்தது திரும்பி பேழைக்கே வந்து விட்டது நோவாவின் புறா ஜலத்தினால் முழு உலகம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு தண்ணீர் வற்றி விட்டுதான் பார்க்கணும் காக்கா விடுறாரு அது போக்கு வருதுமாகவே இருக்குது ஒரு நம்பிக்கை இவருக்கு வரல புறாவை அனுப்புறாரு புறா ரொம்ப அழகா அந்த வசனம் சொல்லுகிறது உள்ளங்கால் வைத்து இழைப்பார இடம் காணாமல் பிழைக்கே திரும்பி வந்து விட்டாரு காக்காவுக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் இருக்குது அங்க செத்து போன மிருகம் கிடக்குது ஆக அழுகி போன நாற்றம் எடுத்த பொருளும் கிடக்குது ரொம்ப வசதி வாய்ப்பு ஒரு வருஷம் தாகத்தோடு பசியோடு இந்த காக்காவுக்கு பணம் கிடைச்சது பாருங்க சோத்திர தீபாவளி பொங்கல் மாதிரி அதுக்கு அவ்வளோ கொண்டாட்டம் அதுக்கு ஆக சாப்பிட்றதும் போகிறதும் புறாபடி இல்லை உள்ளங்கால் வைத்து இழைப்பார்வதுக்கு இடம் காணாமல் பிழைக்கே திரும்பி கொண்டு விட்டது இடம் இங்கே இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ சுத்தமான படிச்சுங்க இந்த புறா அதுக்கு அதெல்லாம் இஷ்டம் இல்லை திரும்ப பேழை பேழைத்தான் எனக்கு பாதுகாப்பு அப்படின்னு வந்துருச்சான் நீங்கள நானும் காகங்கள் அல்ல நல்ல புறாக்களாக இருக்கிறோம் ஆக இந்த உலகத்தில் அசுத்தம் அக்கிரம் அநியாயம் மதக்குது ஆனால் அங்கே உள்ளங்கால் வைப்பதற்கு நமக்கு இடமில்லை ஸ்தோத்திரம் ஆக உள்ளங்கால் வைத்து இழைப்பாடுவதற்கு அசுத்தம் சினிமா சீரியல் அக்கிரமம் போத ஆக சாராய் இதெல்லாம் நமக்கு இடமில்லை இவை உட்காருவதற்கு இடம் காணாமல் திரும்பிவிட்ட புறாவை போல பேழைதான் பாதுகாப்பு அலே ரோயா பேழையாகி சபைத்தான் பாதுகாப்பு வசனம் தான் பாதுகாப்பு இயேசுவே பாது அப்படி நம்ம வரணுங்க எங்கே இந்த உலகத்தை இடம் கிடையாது நமக்கு வெரி சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு செல்ஃபோன் எடுக்கிறீங்க அப்போ தான் இந்த வசனம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் உங்களுக்கு இதுவெல்லாம் புரிஞ்சுதோ புரியலையோ இப்போ இது ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு செல்ஃபோனை தோண்டனா உள்ளங்கால் வைத்து இழைப்பார் நமக்கு இடம் இல்லாமல் திரும்பி வந்துடுறோம் விலங்குல உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி செல்போனையே பார்க்காத மாதிரி உட்காந்துருக்கல செல்போனில் ஆயிரம் இருக்கு சார் அங்கே உட்காந்து இழைப்பார புறாவை கிடல இல்லையா உலகம் அசுத்தம் ஆபாசம் என்ன இருக்குது அங்க அங்கே உட்கார்ந்து இழைப்பார இந்த புறாவை கிடம் இல்ல மறுபடியும் பின்னாடி வந்துடுறான் செல்போன்ல எனக்கு ஆண்டவர் போதப்பா வசனம் போதம்பா இந்த பொல்லாத செல்போன் வேண்டாம்பா எனக்கு யோசுவே என காப்பாற்றுன்னு வர புறாவை போல இருக்கணும் இது கல்லையில நாலு பேர் தான் சொல்லிருக்கிறாங்க எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்குங்க இது ஏன்னா செல்போனை எடுத்தேன்னா இந்த வசனம் எனக்கு அற்புதம் என்ன அற்புதமான வசனம் உள்ள போவேன் பேசுவேன் வந்துருவேன் வேற என்ன யாரும் பார்க்க முடியாது இல்லை என்ன பார்க்க முடியும் எனக்கு கேள்வி நான் கேள்வி விசுவாச மக்கள் என்னத்த அதில் பார்க்க முடியும் எப்படி பார்க்க முடியும் சொல்லுங்க பாப்பா உள்ளங்கால் வைத்து இழைப்பார இடம் காணாமல் திரும்புகிற புறாவை போல செல்போனை பயன்படுத்துங்க நீங்கள் பரிசுத்தமாக வாழ்வீங்க இல்லை கையை வைத்து அல்ல லூயா புறைஸ்தல் நோவாவின் புறா 
தானியலை குறித்து ஒரு வார்த்தை பார்க்கிறோம் தானியல் ஒன்று எட்டுல ராஜபோஜனத்தினால் தன்னை தீட்டுப்படுத்தாமல் இருக்க தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணினான் ஒன்னு எட்டு தானிய தானியே ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்ச ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாது என்று தன்னை தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாது என்று இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனத்தில் வேண்டிக் கொண்டார் இவன் இருக்கிறது அடிமைங்க தானியல் பாபிலோனில் அடிமைக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடையாது ஆனா இப்போ ராஜ போஜனம் அவனுக்கு காத்திருக்குது எப்படி இருக்கும் பாருங்க பல நாள் பிச்சைக்காரனுக்கு பிரியாணினா எப்படி இருக்கும் இல்லையா இந்த தானியலுக்கு ராஜ போஜனம் காத்திருக்குது அவன் அடிமை இந்த கொஞ்சம் போஜனத்தை இதுவரை பார்த்ததே கிடையாது மேசமா இருக்குது அந்த புசிங்கள் அடைப்பு கொடுக்கிறான் ஆனால் தானியல் ராஜ போஜனத்தினால் என் இருதைத்து நான் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் ராஜாவின் போஜனம் அசுத்தம் விக்கிரங்க அது படைத்தது புசிக்க கூடாது என்று கத்த சொன்ன பண்டியின் இறைச்சல்லாம் பிரதான ஆகார் பாபினோன் இல்லை நான் அதை புசித்த என்னை தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்னானாலும் வருவா என்று நின்று அவன் வெஜிடேரியனுக்கு போனான் சார் என்ன நடந்தது அங்கே இருந்த எல்லா பாபிலோன் சேர்ந்த ஞானிகளை காட்டிலும் பத்து மடங்கு அறிவிலே ஞானத்தில் சாமர்த்தியத்தில் பத்து மடங்கு உயர்த்தினார் தானியர் ஹலோ ஐயா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த உலகத்தின் அசுத்தத்தினால் நீங்க ஆக நிரப்பப்படக்கூடாது ஆக இந்த உலகத்தார் போல வாழாம நீங்க காத்துக்கிடுங்க கத்த சொல்ற உங்களை பத்து மடங்கு சமர்த்தர்களாக கத்த மாத்துவார் ஞானத்துல உன்னோடு படிக்கிற பிள்ளையை காட்டிலோ உன்னை பத்து மடங்கு உயர்த்துவார் உன்னோடு வேலை செய்கிற மக்களை காட்டிலோ உன்னுக்கு பத்து மடங்கு அந்த வேலை ஞானத்தை கொடுப்பார் சோத்திரம் நீங்க மட்டும் கத்தருக்குள் இருங்க உங்களை தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது தீர்மானம் பண்ணுங்க பத்து மடங்கு உங்களை எல்லா விஷயங்களுக்கு அத்தை உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்துவார் சொத்த யாருக்கு நீங்கள் குறைந்து போகவே மாட்டீங்க சின்ன வயசுல பெரிய பதவி உங்களுக்கு கொடுப்பாரு உங்களை அநேகத்தின் அதிகாரிய வைத்து கனம் பண்ணுங்க ரான் வந்து நல்லா கை தேடி தோத்திரம் பண்ணுங்க பாப்பா இருதயத்துல தீர்மானம் பண்ணுங்க உண்மையா இருப்ப ஆண்டவுக்கா வாழ்வு சொல்லுங்க உங்களை உயர்த்துறாரா இல்லையா பாருங்க அல்லே லூயா நல்ல கை உயர்த்தி அல்ல லூயா இன்னொரு வசனம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஏழு எட்டுல லோத்து குறித்து ஒரு அருமையான வசனங்க சோதம் குமாராவின் அக்கிரமத்தை கண்டு கேட்டு தன் இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட லோத்துவை போல இந்த உலகத்தை இதெல்லாம் கேள்விப்படுறோம் வாதிக்கப்படுறதா இருக்கணும் பாதிக்கப்படலாம் இல்லை ரெண்டுக்கு அர்த்தம் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த உலகத்தின் அக்கிரமத்தை அநியாயத்தை கண்டு இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட லோத்து ஐயோ அண்டவரே அப்படி இது கண்டு ஜபிக்கிற மக்களா இருக்கணும் அதனால் பாதிக்கப்படாத மக்களா இருக்கணும் பூமியிலும் சமுத்திரத்திலும் குடியிருக்கிறவர்களே ஐயோ தனக்கு கொஞ்ச கால மாத்திரம் முன்னின்று அறிந்து மிகுந்த கோபம் கொண்டு மிகுந்த கோபம் கொண்டு இடத்தில் இறங்கினபடியா உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டு மூணாவது ஆபத்து நமக்கு விசாசு அதனால தான் உறுதியா பற்றிக்கிடும் நமக்கு ஒரு ஜென்ம விரோதி உண்டானால் அவன் சாத்தான் தான் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகதேடி சுற்றி தருகிறா ஒன்று பேர் அஞ்சு எட்டு அப்ப நமக்கு ஜென்ம விரோதி சாத்தான் மட்டுமல்ல இரவும் பகலும் சகோதர மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் இப்ப ராத்திரியும் பகலை சுத்திட்டு இருக்கானா இல்லையா எவனை விழுங்கலாம் சுத்துறான் இப்போ ராத்திரியும் பகலும் சுற்றுறான் யோபு ஒன்று ஏழுல உலகம் முழுவதும் சுத்துறானா நான் உலகம் முழுவதும் சுற்றி வருகிறேன் அப்படி சாத்தான் ராத்திரியும் பகல தெய்வ பிள்ளைகளை வீழ்த்துவதற்கு ரொம்ப அவன் பல விதமான உபாய தந்திரங்களை பண்றான் கவனிங்க பரிசுத்தமாக நினைக்கிறீங்க ஜபிக்கணும் நினைக்கிறீங்க உண்மையா நினைக்கிறீங்க அதற்கு வேட்டு வைப்பதற்கு சாத்தான் ஆக தீவிரமா இருக்கிறான் இன்னும் சொல்கிறேன் சாத்தான் ஆறாயிரம் வருஷமாக ஒரு புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு சாத்தான் ஆறாயிரம் வருஷம் மனுஷ உண்டான முதற்கொண்டு இந்நாள் மட்டும் ஆறாயிரம் வருஷம் ஒரு புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறான் ஒரே புஸ்தகத்தை திரும்ப திரும்ப என்ன புஸ்தகம் தெரியுங்களா மனிதனுடைய பலகீனம் அந்த புஸ்தகம் அப்ப நம்முடைய வீக்னஸ் என்னங்கிறதா ராத்திரியும் பகலும் அவன் வகதையே சுற்றி திரிந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் உங்க வீக்னஸ் என்ன சாத்தானுக்கு தெரியும் எங்க தோட்டா விழுந்துருவீங்க தெரியும் 
தாவிது அவன் வீக்னஸ் நல்லா தெரிஞ்சு ஆயுதத்தை கடத்தி வைத்திருந்த பொழுது வீழ்த்திட்டானே உரியாவின் மனைவி எடுத்தல பாத்தீங்களா ஐயா ஆகவே தான் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஆக நீங்கள் பலகீனத்தில் பலன் கொள்ளணும் ஆண்டவர் சார்ந்து கொடணும் உங்க வீக்னஸ் குறிச்சு கவனமா இருங்க அது சாத்தானுடைய குறி பாலைத்தின் கடைசிகளெல்லாம் வீழ்த்தினான் உபாகமம் இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் பதினேழு பதினெட்டுல கடைசியில வீக்கா இருக்கிறவங்க ஆக எதுல வீக்கா இருக்கு அதுல தான் உங்களுக்கு ஆபத்து இருக்குது ஆக தயவு செய்து அந்த வீக்னஸ்க்காக ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணுங்க உபவாசம் பண்ணுங்க அவர் பலத்தை சார்ந்து கொள்ளுங்க அந்த ஆபத்துன்னு தப்பிக்கலாம் ஆக நீங்கள் அறிக்கையை உறுதியாக பற்றி கொள்ளலாம் அலோயா ஆக எங்கும் சாத்தா இருக்கிறான் சார் போற வழியில் இருக்கிறான் வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்கிறான் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறான் படுக்கையிலும் கவனமா இருக்கிறான் ஆகவேத்தான் தேவ பிள்ளைகள் ரொம்ப கவனமாக இருந்து உங்களை காத்துக்கிடுங்க ஆக மூணு ஆபத்து சொல்லிக்கிறேன் நம் இருதயம் நமக்கு ஆபத்து பொல்லாத அந்த உலகம் ஆபத்து சாத்தான் மூணாவது ஆபத்து அப்படி நான் என்ன செய்யணும் வசனத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்களாம் வசனத்தை கேட்குற குறிச்சு கிடைக்கும் ரொம்ப அருமையான வசனங்க அதெல்லாம் ஆகவே உறுதியாக இருக்கணும்னா நம்பர் ஒன் ரோமர் பதினொன்று இருபது மேற்றிமையாக இராமல் பயந்தரு பதினொன்று இருபது ஆக கர்த்தருக்கு எப்பவும் பயந்துருங்க மேன்மை ஆக பெருமை வேண்டாம் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ரோமர் பத்து பன்னிரெண்டு நிற்கிறேன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன் நான் போயிருவேன் என்னால் முடியும் நான் யார் தெரியுமா பாரம்பரிய கிறிஸ் பரம்பரைக்கு எத்தனை வருஷம் இல்லை நிற்கிறேன் என்னுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க கடவன் ரோமர் எட்டு பதிமூணு அந்த ஆவினாலே சரீரத்தின் செய்கள் அடித்தால் புழைப்பீர்கள் ஆக பர்சுத்தாவின் பலத்தை கொண்டு இந்த உலகத்தில் வாழுங்க எல்லா பாவத்தை நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அல்ல எழுவையா பரிசுத்தாவினால தான் ஜெயிக்க முடியும் ஸ்தோத்திரம் நான்கு கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி நாலு கிறிஸ்தவனுடையவர்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சுகளையும் சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள் ஆக ஒவ்வொரு நாளும் சிலுவையில் அறைந்து அறைந்து இந்த பழைய சுபாவம் பாவம் எல்லாத்தையும் அறைந்து 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 சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழுங்கள் கடைசியா ஏபிஎஸ்சி ஆறு பன்னெண்டு ஒன்று திமுத்து ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டு திமுத்து ரெண்டு மூணு யுத்தம் பண்ணுங்க போராடுங்க யுத்த புருஷனாயிருங்க கர்த்தர் உங்களை கைவிட மாட்டார் அது லோயா இதெல்லாம் அருமையான வாசனங்க குறித்து நீங்கள் அப்படி தியானம் பண்ணிப்பார் நான் ஏற்க சொன்னது போல குயின் மேரி அப்படின்னு ஒரு ராணி இருந்தா அவ காலத்தில் கிறிஸ்தவளுக்கு ரொம்ப நெருக்கம் அதில் முதல் ரத்த சாட்சி அமர்ந்தவர் ஜான் ரோஜர் அவர் தான் முதல் ரத்த சாட்சிங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ரத்த சாட்சியை மறிக்கும் பொழுது இத்தனை பாடுகள் வந்த மத்தியில் கேட்குறாங்க இப்போ நீ இயேசு மறுதளித்து விடு விட்டுறோம் இல்லைன்னா உன்னை தீ கொளித்து சாகடிப்போம் அவர் சொல்லிட்டார் என்னால் முடியாது ஒரு நாள் வந்தது ஒரு கம்பத்தை நாட்டினாங்க சுற்றிலும் கட்டைகளை அடுக்கினார்கள் தீ வைக்க போகிறாங்க அப்பவும் சொல்கிறாரு நோ சந்தோஷமாக இப்பொழுது அந்த கொலைக்களத்தை நோக்கி போகிறார் அப்போ சொல்கிறார் அவர் நான் இப்பொழுது மரண தண்டனைக்கு போகிறேன் தீ வைத்து கொடுத்து போகிறார்கள் நான் எப்படி போறேன்னா கல்யாண மேடைக்கு ஒரு மாப்பிள்ள போறத போல சந்தோஷமா போறேன் அப்படிதான் சார் கிருஷம் வந்தது ஆகவே கார் அப்படித்தான் அவர்கள் அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டார்கள் அதுதான் அர்த்தம் இந்த ரோஜர் ஜான் ரோஜர் தாங்க இந்த வசனத்துக்கு அர்த்தம் நீங்கள் பற்றி கொண்ட உறுதியை ஆக அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்க அந்த உறுதியை அந்த அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்கிறதுக்கு ஜான் ரோஜர் அடையால் நமக்கு எவரே பதினோராம் வந்து அது எத்தனை பரிசு வந்து சொல்லலாம் விடுதலை பல சம்மதியாமல் பாதிக்கப்பட ஒப்பு கொடுத்தார்கள் மலைகளிலும் குகைகளும் அலைந்து திரிந்து வெள்ளாட்டு தோலையும் போர்த்து கொண்டு உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமா இருக்கவில்லை இல்லையா அவர்கள் தான் உறுதியாய் பற்றி கொண்டவர் ஆக இங்கே இருக்கிறவங்க என்ன நடந்தாலும் சரி நான் உறுதியாய் பற்றி கொள்வேன் நல்ல இல்லையா இந்த நாளில் ஏன் அந்த பேச வச்சா எனக்கு தெரியல என்ன நடக்கும் உலக தெரியாது நான் கத்த சொல்ல சொல்லிக்கிறேன் இல்லை கையை வச்சாமேன் நமது அறிக்கை அதை உறுதியாய் பற்றி கொள்வோம் மூணாவது வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை நான் சுருக்கமாக சொல்லி ஜெபிக்க விரும்புகிற மூன்றாவது பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு உண்டு பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு ஆகவே அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்வோம் நாலு பதினாலு 
வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இந்த யூத விசுவாசிகளுக்கு இயேசு அறிமுகப்படுத்துகிறார் எப்படி சொல்கிறாருன்னா அவர் மகா பிரதான ஆசாரிய இந்த ஆசாரியன் பிரதான ஆசான உடனே இந்த யூதர்களுக்கு திடீரென்று ஞாபகத்துக்கு வருவது ஆசரிப்பு கூடாரம் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் பிரதான ஆசானுடைய ஊழியம் சேவை என்னென்னா தினந்தோறும் ஜனங்களுக்காக தேவனிடத்தில் பிரவேசிக்கிறான் ஜனங்களுக்காக தேவனிடத்திலிருந்து ஜனங்களுக்காக வருகிறான் ஜனங்களுக்காக தேவனிடத்துக்கு போகிறான் தினந்தோறும் நடக்கிற வேலை பலியை செலுத்திவிட்டு ஜனங்களை கையை உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறான் தேவனுக்கும் ஜனங்களுக்கு இடையே மத்தியஸ்தனாகிய இந்த பிரதான ஆசார் இதுதான் அவருடைய சிந்தைக்கு வருகிறது இப்போ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா நமது மகா பிரதான ஆசாரியராகிய இயேசுவை அவரை குறித்து பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளக்கடும் ஆக இயேசுவே நமது மகா பிரதான ஆசாரியர் அப்படின்னு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் அந்த ஆசாரியன் மறிப்பான் அவன் ஸ்தானத்துக்கு இன்னொரு ஆசாரியன் வருவான் எவர் ஏறு ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் ஏழு இருபத்தி மூணு அன்றியும் அன்றியும் அவர்கள் மரணத்து நிமித்தம் நிலைத்திருக்க கூடாதவர்கள் ஆனபடியா ஆசாரியர் ஆக்கப்படுகிறவர்கள் அநேகராய் இருக்கிறார்கள் மரணத்து நிமித்தம் நிலைத்திருக்க கூடாதவர்கள் அப்படின்னா மரணத்தை ஜெயிக்க முடியாது அவங்க செத்து தாகணும் ஆர்வன் ஸ்தானத்தில் அவன் குமாரன் அவன் குமார ஸ்தானத்தில் அவன் குமாரன் எலியாசர் புனகாஸ் அப்படி தொடர்ந்து இன்னும் அவன் மறிக்கிறான் ஆனால் இவரோ மகா பிரதான ஒரே ஆசாரியர் மறித்து மூண்டானா உயிரோடு இருந்து பரலோகத்துக்கு போய் மகா பிரதான ஆசாரியராக இயேசு இருக்கிறார் அவர் இனி மறிப்பதில்லை அவர் என்றென்றக்கு உயிரோடு இருக்கிறார் ரோமர் ஆறு ஒன்பது ரோமர் ஆறு ஒன்பது மறித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் இனி அவர் மறிப்பு அறிந்திருக்கிறோம் மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வதில்லை பாத்தீங்களா சொல்றாரு இப்போ அந்த பிரதான ஆசாரியும் சாபம் அவன் சாத்த வேறொருத்தம் வருவான் ஆனால் இந்த பிரதான ஆசாரி அப்படி அல்ல அவர் இனி மறிக்கவே மாட்டார் என்றென்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிற பிரதான ஆசாரி இயேசு ஹலலுயா அந்த பிரதான ஆசாரியனுடைய அறிவு கொஞ்சம் ஆனால் இந்த பிரதான ஆசாரி சகலவற்றை மறிந்தவர் அனந்த ஞானம் உள்ள தேவன் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஞானமுள்ள இருக்கிறதுனால கர்த்த சொல்றாருங்க அவர்களுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு சொல்ற ஞானமுள்ள பிரதான ஆசாரி இயேசு நம்மோடு இருக்கிறதுனால உங்கள் ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்கள் எதிர்காலம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்கள் பிள்ளைகளை தெரியும் உங்கள் வெளியே செல்ல முடியாத வேதனைகள் ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்கள் பாடுகள் ஆண்டவருக்கு தெரியும் பிரச்சனைக்கு பரிகாரம் அவருக்கு தெரியும் எங்க போகணும் அவருக்கு தெரியும் என்ன செய்யணும் அவருக்கு தெரியும் இருபது வருஷத்துக்கு வரை எப்படி இருப்பீங்க அவருக்கு தெரியும் உங்க ஓட்டம் எப்படி இருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் அனந்த ஞானம் உள்ள தேவன் நீங்க நினைக்கிறீங்களா எல்லாரும் என்ன கைவிட்டுட்டாங்க யாரும் என்ன பார்க்கல இல்ல 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 ஆண்டு உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறா உங்கள் உட்கார்தலையும் எழுந்திருக்கல அறிந்திருக்க தேவன் அல்லவா நாவில சொல் பரவாதுக்கு ஒண்ணு அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர் சொல்லுகிறா தாயின் கற்பத்துல உருவாக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு அறிந்தவர் ஆண்டவர் சொல்லுகிறா நீ பயப்படாத உன் அவருக்கு தெரியும் எதிர்கால அவருக்கு தெரியும் உன்னுடைய வெளியே சொல்ல முடியாத வேதனை கண்ணீர் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் தெரிந்து கொண்டு தெரியாம போகிற மனுஷன் போறல்ல தெரிந்து நின்று விசாரித்து உன் கண்ணை தொடைக்கிற ஏ கிடையாது <laughs> ஆக இந்த தவறு நீ செய்தால் இந்த தண்டனை கல்லெறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் 
கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் அதுதாங்க அந்த பிரதான ஆசாரி எனக்கு தெரியும் ஆனால் நமது பிரதான ஆசாரி யாருன்னா அவர் மனதிற்கும் உள்ளவே கையுமையுமா பிடிபட்ட ஒரு விபச்சாரி வந்தாங்க அவன் எல்லாம் ஆக்கனை திருப்பி செய்யும்படி கல்லுல எடுத்துக்கிட்டான் ஆனால் இயேசுவோ இனி நீ பாவ செய்யாத போ என்று மனுஷரின் ஆக்கினை திருப்புக்கு விளக்கி மகா பெரிய பாவியை விடுதலையாக்கி இனி பாவம் செய்யாதேன்னு அனுப்பிச்ச தெய்வம் ஐயா அலோயா மனதுருக்க முடியவர் இயேசு ஆக லாசர் மறித்த பொழுது சகோதரிகள் கலங்குற அவர்களோடு சேர்ந்து கண்ணீர் விட்டவர் இயேசு எரிசிலம்மை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதவர் இயேசு ஆக வியாதி சிலை கண்டு மனதுருகினார் இயேசு இருக்குதா இல்லையா ஆக மேப்பன்ல தான் ஆடுகளை கண்டு மனதுருகினார் இயேசு கல்வாரி சிலுவையிலும் பிதா விடுதலை <laughs> முடிவு <laughs> தப்படியான <laughs> போக்கு உண்டு பண்ணுகிற பிரதான ஆசார் இல்லையா அதான் பார்க்குற ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழு பதினெட்டு வாசித்து பாருங்க சோதிக்கப்படுகிற நமக்கு உதவி செய்கிற பிரதான ஆசாரிய நீங்கள் பல சோதனையோடு வந்திருக்கலாம் நெருக்கத்தோடு வந்திருக்கலாம் பாடுகளோடு வந்திருக்கலாம் யாராலும் விடுவிக்க முடியாது ஆனால் பிரதான ஆசார் இயேசு உங்களை விடுவிப்பார் சுவாசிக்கிறீங்களா ஹலோ லூயா எத்தனை நம்புறீங்க நீங்கள் நான் சுவாசிக்கிறேன் கடன் பிரச்சனை உங்களை ரிலீஸ் பண்ணி விடுவாருங்க இந்த பொல்லாத வியாதி இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி விடுவாருங்கள இந்த பொல்லாத பாவத்திலிருந்து விடுபட முடியாத பாவத்திலிருந்து இன்றைக்கு பிரதான ஆசார் விடுதலை ஆக்குவார் ஏனென்றால் அவர் சொல்லுகிறார் இன்று அவன் ரெண்டு ஒன்றுல நமது பாவங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற ஓ பரிதவிக்கும் பிரதான ஆசார் இயேசுனா இன்றைக்கு விடுபட முடியாத பாவத்திலிருந்து இயேசு உங்களை விடுதலை ஆக்குவாராக ஆலலூயா ஒரு சகோதரர் சொன்னாங்க ஐயா நான் அக்கிரமத்தோடு வந்தேன் பாவத்தோடு வந்தேன் இன்னொருத்தர் என்ன கூப்பிட்டாரு அவர் கூட்டிட்டு போகலான்னு உங்க ஆராதனைக்கு வந்த ஐயா என்னுடைய பாவத்தை அப்படியே தோல் உரித்து கர்த்த காண்பித்தா அங்கேயே எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்தேன் எனக்கு மட்டும் நேரம் இருந்தா உருண்டு இருப்பேன்னு சொன்னாரு அண்ணில இருந்து எல்லாம் விடுதலையாகி இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா நல்லா இருக்கிற அதுதான் நமது ஆண்டவர் கர்த்த சொல்றா இன்னைக்கு உங்களை விடுதலை ஆக்குகிறார் ஓ எதுல விடுதலை வேணும் அவர் விடுதலை நாவியானவர் ஓ குமாரன் விடுதலையாக்க மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் சோதிக்கப்படுங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவர்னா சோதனை இருக்குங்களுக்கு விடுவிக்கிற வல்லவர்னு அர்த்தங்க ஹலலூயா தவறே செய்யாத பிரதான ஆசாரி விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆரோன் தவறு செய்தான் பிரதான ஆசாரிய கன்றுக்கூட்டி ஏற்படுத்தினா இல்லையா ஆரோன் தவறு செய்தான் அபியத்தார் தவறு செய்தான் ஏலி தவறு செய்தான் பிள்ளைகள் தவறு செய்தார்கள் ஆனால் இந்த பிரதான இயேசு ஒரு நாளும் தவறே செய்யார் பாவம் இல்லாத பாவம் அறியாத ஓ ஒரே தெய்வம் இயேசு என்னிடத்தில் பாவம் உண்டு என்று உங்களை யார் என்னை கொற்றுப்படுத்த கூட்டம் ஒருத்தனை வாய்த்திருக்கல அப்படி பாவம் அறியாத பாவம் செய்யாத பாவம் இல்லாத மகா பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வம் தவறே செய்யாத கத்த சொல்றா உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் தவறு செய்ய மாட்டார் உங்கள் வாழ்க்கையில் தவறு செய்ய மாட்டார் ஐயோ தவற நடந்துருச்சா நான் சொல்றேன் ஒருவேளை நீங்க தவறு செய்திருக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு கருத்து அந்த தவறையெல்லாம் நன்மையாய் மாற்ற இயேசு வந்திருக்கிறார் 
சில கத்தை சொல்கிறாருங்க ஐயோ தப்பாக பண்ணிட்டோம் என் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நகர்ந்த போது எல்லாம் தப்பாகவே தெரிகிறது இல்லை அவர் ஒரு நாள் அவனுக்கு தவறு செய்யவே மாட்டார் சோத்தர் நன்மையை செய்கிற பிரதான ஆசை அல்ல கை தட்டி அப்பாக்க நன்றி சேர்த்துக்க பார்ப்போம் ஹலோயா ஆகவே சோத்தரம் கிருபாசனத்தண்ட வாருங்கள் கூப்பிட்றாருங்க அவர் நோக்கி கூப்பிடுங்க ஜபம் பண்ணுங்க இந்த நாளில் பிரதான ஆசாரிய தெய்வம் நம்ம விடுவிப்பார் பாதுகாப்பார் கைவிட மாட்டான் ஹலோயா அப்படி இருக்கிறதுனால அறிக்கையில் உறுதியாயிருங்க அறிக்கை செய்யுங்க அதில் உறுதியாக இருங்க கத்தை கைவிட மாட்டார் ஆமே இல்லை கையை வச்சு ஹலோயா